Hello, welcome back to a new video. Today we are discussing the poem Yes, of course it hurts by Karen Boy. It comes under PGS2 World Literature Paper. So let's talk about the poet first. Karen Boy is a Swedish women poet uh, who is known as the poet of ideas because she strongly identified with the uh, socialist and feminist movement of Sweden. And she was also Sweden's leading radical socialist. And her writings are often controversial because uh, it mostly depicted her religious turmoil that she faced during her adolescence and also of her discovery of her own bisexuality. And her poems uh, are written with a sense of brutal honesty and also depicts the harsh reality of her inner struggles, which ultimately and unfortunately led to her suicide in 1941. Her works uh, include two well-known poems, one of which we are learning, Yes, of course it hurts, and the second one is In Motion. And she is also not only a poet but also a novelist. Her two main novels are Calacane and Crisis. So this is something about the poet. Now let's uh, come to the poem. The poem was published in 1927 and it is mostly connected with spring which is another symbol of rebirth. So in the poem spring is used as a metaphor to talk about self-transformation and how the process of creation is actually through pain or pangs and struggles. Uh, so, this poet is the main idea of this poem. This is the main idea of creation. This is the main idea of the very painful process. This is the main idea of the poem. അതിൻ്റെ പുറകിൽ ആ ഒരു അമ്മ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രസവ വേദനയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മളെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു പ്രോസസ്സും ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അതാണ് ഈ ഒരു സെൽഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ്റെ ഐഡിയയാണ് സ്പ്രിങ് എന്നൊരു എന്താ ഒരു ഐഡിയ ഒരു സീസൺ മെറ്റഫറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു പോയറ്റ് ഈ ഒരു പോയറ്റിൽ പറയുന്നത് So let's start in the first stanza itself. We see that when spring comes, the blossoming of flowers and the grooming of leaves during the spring season after winter is uh, said to be a painful process. And the poet says spring actually comes a delay in its arrival. probably because it uh, since the creation of the flowers and the new leaves is painful it takes its sweet own sweet time to arrive and that is probably why spring time comes with a delay and like i said spring ne kurichaan idle parayunengilum adayathu oru winter season nu shesham spring season varuna samayathu pudhiya pookal varunu chedigal ellam pudhiya elagal varunu angane oru എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു രീതിയിലൊരു റീബേർത്ത് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ലിറ്ററലി ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മെറ്റഫർ ആണെങ്കിലും നമുക്കിത് സെൽഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു വിൻറ്റർ പോലുള്ള ഒരു ഹാർഷ് സീസണിന് ശേഷം ചെടികളെല്ലാം പുതിയ പൂക്കളും ഇലകളും വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ആ ഒരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് എന്താ അണ്ടർഗോ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു വിൻ്റർ സമയത്ത് ആ ഒരു തണുപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ബഡ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് വിൻ്റർ സമയത്ത് ഏകദേശം ചെടികളിലൊന്നും പുതിയ പൂക്കൾ വിടരാറില്ല അതെപ്പോഴും ഒരു ഫ്രീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോസൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഈസി പ്രോസസ്സ് നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ ആദ്യത്തെ ഒരു ടെൻഡൻസി തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചു നാളിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് കാണും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുക നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കത്തു
അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പറയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം വി ആർ അഫ്രൈഡ് ഇപ്പോൾ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ കൊ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും തള്ളിക്കളയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം ദ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ് വി ഓൾവേസ് ക്രേവ് ദാറ്റ് അവരുടെ എന്താ മെജോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണോ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു ഒറ്റപ്പെടാതിരിക്കുക ഈ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിലൂടെ നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനൊരു പ്രോസസ്സ് വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇങ്ങനൊരു എന്താ ഒരു മാറി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ പോവുക ആ ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ നോ മാറ്റ് ഹൗ പെയിൻഫുൾ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ഈവൻ വെൻ വി ഹാവ് അവർ ഓൺ ഡ്രീംസ് വി ഫ്രീസ് വി ഡോ നോട്ട് ഹാവ് ദ കറേജ് ടു ഗോ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് and this is signified by the buds being frozen during the winter season and then the poet says that there are actually two forces that work uh, during this painful forces uh, the first force is uh, internal that is the hesitation and the fear and procrastination and the external force is from the society ipo again spring it a metaphor edukkanengil എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിൻ്റർ സമയത്ത് ഒരു പൂക്കളൊന്നും പൂക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓബിയസ്ലി എന്താ ആ ഒരു സീസണാണ് ആ ഒരു തണുപ്പാണ് അങ്ങനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് മേ ഓൾസോ ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് പോയറ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേ ബി ആ ഒരു എന്താ ഒരു ചെടി ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ഫിയർ ആ ഒരു ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീസൻ്റെ സമയത്ത് പുറത്ത് വരാനുള്ള ഒരു പേടി ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി സെൽഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാളും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സ്വയം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പേടി ഒരു ഹെസിറ്റേഷൻ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ളൊരു പേടി രണ്ടാമത്തേത് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അതിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പാടായിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാൻ കാര്യം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് വി സി ഡ്രോപ്സ് ആർ ഫോളോയിങ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് സിഗ്നിഫൈസ് ദാറ്റ് ദി വിൻ്റർ ഹാസ് ഗിവൺ വേ ടു സ്പ്രിങ് ദ സ്നോ ഇസ് മെൽറ്റിങ് ആൻഡ് വി സീ ദിസ് ഇമേജ് ഓഫ് എ സ്നോ ഡ്രോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിങ്ങിങ് ഓൺ ടു ദ ട്രീ ബ്രാഞ്ച് വിച്ച് ഇസ് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് സോ ഇറ്റ്സ് കീപ്സ് ഓൺ ക്ലിങ്ങിങ് ടു ദ ബ്രാഞ്ച് because it is afraid and but at the same time it is in a dilemma it wants to stay on the branch but at the same time it wants to fall as well ee oru stance nammal nerthe parnu self transformation oru connect cheyan pattum adhayada imagine yourself as this drop and imagine the branch that it is clinging to as your comfort zone നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കംഫേർട്ട് സോണിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടെൻഡൻസിയും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊരു സമയത്ത് ഓബിയസ്ലി നമുക്ക് നമ്മുടെ കംഫേർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടി വരും പക്ഷേ എന്താണ് ഈ ഒരു സ്നോ ഡ്രോപ്പ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഡിലേമയിലാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഫിയർ ഹെസിറ്റേഷൻ പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് പുറത്ത് സൊസൈറ്റി എന്താ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും കാരണം ഒരു പേടിയുണ്ടാകും കംഫേർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ പക്ഷെ അതേസമയം ഒരു എന്താ യുണീക്ക് ആയിട്ടൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്വന്തമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായങ്ങളും ഒപ്പീനിയനും കൂടിയുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹവും അതും അത്രയും തന്നെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ that is what the uh, stanza is mainly talking about it talks about the hesitation and terror one may feel when stepping out of one's comfort zone and in the final stanza it says that spring has arrived the buds have broken into blossoms and this actually suggests the idea of recreation 
and the message that whenever there is creation, there is some pain behind it. So, last sense is spring, that's why spring is because uh, behind all those pain there is this courage to go forward anyhow karnam etra matram namaku oru pedi undo adinte ulli thanne namaku aa oru pediye cherkan ullo oru shakti oru courage namaku kittarund and using this courage we will be able to move forward towards our dreams we will be able to create an identity of our own and ultimately stand out from the crowd as a unique individual uh, that is the central theme and the idea of the poem itself where the imagery of spring dominates the poem and Karen Boy's poetry ultimately talks about life and how to live and how life should be lived it also talks about the pain of imperfection and the duality between dreams and reality and also talks about the anxiety and split personality one may feel when uh, you know creating one's own identity or coming out as a unique individual and it is this universal idea either universal attitude theme and this is the idea that uh, makes her poem classic or timeless so that is the poem i hope this was helpful if you have your own interpretations or any idea that you would like to share, do so in the comment sections. And like the video and do subscribe the channel if you haven't already. So I'll see you in the next video. Thank you.